Robin kastar två tärningar 180 gånger. Hur många gånger kan han förvänta sig att få en poängsumma på 9 poäng? Och för att lösa den så börjar jag med att titta på hur stor är sannolikheten att få just 9 poäng. Och då tittar jag på hur många gynnsamma utfall har jag. Jag har fyra stycken och det totala antalet utfall det är ju 36 stycken. Den här tabellen visar siffersumman vid kast av två tärningar. Där det här är vad den första tärningen visar. Det här är vad den andra tärningen visar. Så här har jag då summan av antalet ögon på de båda tärningarna. Det här 4 36 delar kan jag förenkla som en niondel. Så sannolikheten att slå 9 poäng det är ju då en niondel. Och kastar man då 180 kast så tar jag antalet kast och multiplicerar med sannolikheten en niondel så får jag 20 kast. Alltså 20 gånger kan jag förvänta mig att kasta 9 poäng. Sedan i B-uppgiften så är frågan hur stor är, eller hur många gånger kan han förvänta sig att få en poängsumma som är mindre än 9 poäng. Så då tittar jag hur stor är sannolikheten att slå mindre än 9. Då räknar jag här 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och så vidare. Och så sen så räknar jag den här mängden då. Här så har jag då mindre än 9. Sådär. Och det är 26 olika sätt som jag kan få mindre än 9. Så antalet gynnsamma utfall är 26. Totala antalet utfall är 36. Och det här då kan jag då multiplicera med 180. Så 180 multiplicerat med 26 genom 36. Det här är detsamma som 130 gånger. Så man kan förvänta sig att få en poängsumma som är mindre än 9, 130 gånger. Och så sen i C, hur, stor, eller hur många gånger kan man förvänta sig att få minst 9 poäng vid kast av två tärningar då? Så P minst 9. Då tittar jag på antalet gynnsamma utfall. Och då kan jag ju kasta 9, 10, 11 eller 12. Så då är ju de här då. Där. Så då räknar jag dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så då är det 9. Och totala antalet utfall är fortfarande 36. Om jag tar då antalet kast 180 multiplicerat med 10 genom 36. Så får jag 50 gånger. Så där har jag sannolikheten för minst 9 poäng.